të nderuar shikues, kjo është ditari orës 3 vjetë dhe në apsirë në vijim do të ndishni. Qenti nuk të ndalon asë kanë të qmëndër. Për kundrë të i fëton të gjithë që të izolojnë gjithë të qmëndër. Një qëndë votat kundër ti, presidenti Meta i konsideron një përpjekje të kotë pasi dekreti për anulimin e zgjedjeve është në puqi dhe deturim për të gjithë. Kush nuk një dekretin provokon destabilitet në vend të kreu i shtetit, i cili vion takimet për caktimin e datës së retës zgjedjeve. Pas arestimeve të zyrtarve dhe mbështetzve të partiz demokratike në qarku në Elbasanit, kreu basha i bëri thirje policisë e prokuroris të mosu binden urdrave të palis shumë të krye ministrit Rama. Ditën e sot me opozita e bashkuar dhe ndosë për hapat që do të ndjek në ditët në vijë. Zonja dhe zotri u përshëndes sërish, por i takojemi në këtë transmitim të drejt për drejt sërish me ditari në orës 3 djetë. Do të keni mundësit të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Për herë të dytë në histori, gratë zvicerjane mobilizohen në protesta masive për të kërkuar më shumë barazi. Motoja e manifestimit të është para, ko, respekt. Fitoria me Moldavin i rindezi disi shpresat e Shqipëris drejt Europiani 2020, por nuk mjaftoj të eviton të rënje në klasifikimin botror të FIFAs. Ku që zinë të humbën 4 vende në gjithet Kosova, duke pituar 6 vende dhe pozicionimin më të mirë të dardanve në histori. Ndoshta Madame X do tjetë albumi i saj i fundit, por Madonna për me saj lufton realitetin e hidhur që bota për jeton. Gjdo këngë një luft kundër varfëris, armëve dhe diskriminimit. Këngëtarja gjërdjit vjeqare nuk fletë për akuzat dhe Harvey Weinstein, të ashtë më qështja në diqet edhe ligjërisht. Nderuar shikues me aktualitetin politik të minutave të fundi do të nisime dhe këtë apsir informative të orës 13. Policia e Librashdit arestoj ish deputetin e partiz demokratike të Elbasanit, Aurel Bilukbashin, kretarin e degës pëdës të Librashdit si dhe disa funksionar lokal të degve të partiz demokratike në qarku në Elbasanit, pas janë identifikuar si organizatorët e tentativës për t'i blokua rrugën e skortës së krye ministrit Edi Rama. Gjarja ndodhi pas ditën e sejntës në qytetin e Librashdit e kësa Rama, po dhe tonë të drejt prejnjasit në një takim elektoral. Raprezarit e fundit politike, Tedi Ramës, ka një qëllim të qartë politikë. Të intimidojnë opozitën dhe qytetarët për do të tërhequr nga beteja jonë kunder regjimit të ti kriminal. Êshtë plani diabolik i një njeriu në panik total për humbjen e pushtetit. Êshtë rruga pa krye që po e qon Ramën drejt greminës ku kërkonë të tërheqë me vete të gjithë Shqiprin. Në këta aventurë të rezikshme, Edi Rama ndimohet nga dy veglat pas skrupulta, Sander Leshi dhe Arta Marku, të cilët e kanë këthyre policinë dhe prokurorinë një instrumenta të represionit politik në shëbim të pushtetit personal të ti nkriminuar të Edi Ramës. Ju bëjtë thirje, policve dhe prokurorve, që e ndjenë vete njërës të ligjit dhe të rendit, të mosu binden udrave politik dhe të paliqëm të autokratit të korruptuar dhe të inkriminuar Edi Rama dhe të veglave të ti. Asë kush të mos ketë dyshimin më të vogël. Këto akte represive, por të unë bëllur gojen dhe goditur kundër shtarët politik, thjeshtë po thëllojnë me shpeci gropën ku ka rënë Edi Rama. Ato e bëjnë të pashmangshëm dhe të shpejt fundin e ti të keqë. Si dhe të bashkëpuntorve ti, pa asë një përjashtim, nga kriminerit dhe bandave, dhe rritek policët dhe prokurorët e kriminalizuar që i shërbejnë e di ramës. 
Ndërko, Partia Demokratike thiri sot në orën 8.10 mbledhje të jash zakonshme të kryesis, ish grupit parlamentar, kolegji të kryetarve dhe kryetarve të bashkive. Caktimi i detajeve të vimi të aksionit politik si dhe reagimi i partiz demokratike pas arestimeve politike të drejtuazve të saj në qarku në Elbasanit. Caktimi një date për protest komtare do të vendoste në këto forume, ndërsa në mes dit basha është takuar edhe me aleatët një takim që ka pak minuta që ka përfunduar. Ndërko, pas anullimit të datës së zgjedhjeve nga presidenti Meta, demokratët kanë ngritur në rrethe forume të quajtura Alianca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë. Mungon të një datë radhës për protestën kombëtare, e cila siç duket do të rikthehet pas tensionimit të situatës politike. Me gjitha do, më shumë detaje dhe informacion nga selia e Partiz Demokratike për gjithë vazhdo në takimeve që kanë qënë para ditën e sotme, por edhe ato që pritë të ndodhë pas orës 8.10 në serim blu në Kruaj Qytet, do nga je për reporteri a dusjene në Klementina Cenkolari. Klementina, ka pak minuta që ka përfunduar mbledhja e Zotit Basha një nga të radhës ma leatët. Cilat janë konkluzionet dhe a ka të shmë vendimet marra dhe të bëra publike? Po, Alba, për 60 minuta, kretari opozitës Lurzin Basha u takua me latët e partiz demokratike, kretarin e LSI-is, gjithashtu kretarin e partiz republikane, të partiz agraria ambientaliste, të demokristianve dhe të partiz bashkimi për të drejtat e njëriut, për të përsaktuar pikërisht aksionin e randës o opozitës, që si qëta zuti fatë mirë me diu në përfundim të takimit, do tjetë vijimi i aksionit i protestave të opozitës së bashkuar për jo vetëm. A i tha se ajo që farë po ndodhë aktualisht me majorancen, është një përpjekje për një grusht shteti, duke u referuar arestimeve që u zhvilluan për strukturat e partiz demokratike për dretuasit e saj një dit më parë, Zotit Fatmir Mediu tha se për i këthehet diktatura. Përjetësime nëse vion të qëndroj propozimi i alave të partiz demokratike 5 përgjështë, partit e qëndrës së djathë të cilët të kërkuan presidentit të Republikës së shtyrje me 6 muaj të procesë zjedhor, zuti me diu tha sa ishte vetëm një afakt të kohor dhe se zgjedet mund të zhvillohen shinet në më parë, por nuk mund ketë gjithësësi të taj proces elektoral, pa përësuar dy kushtet kërësore që e kanë zjerë opozitor në protest dhe i ashtë ku vondit ajo për një qeveri transitore dhe largimin e kërëministri Dedi Rama me cilin si pas ti nuk mund ketë kursësi zgjedja. Naturisht, vendimarja për protestat e radhës o opozitës bashkuar do t'i takoj forumëve të motë lartë të partijës demokratike që mblidhe në sot në orën të të mdhjet në një mbledet jasë zakonshme të thiru i gjatë paradites nga lideri o opozitës Lurzin Basha e cili ka kërkuar të mosket asë një munges do t'je në kërësia e partijës demokratike i shgubi parlamentar dhe kolegji i kretarve që në fakt janë edhe organet e cilat pritet të përcaktojnë se kur do t'jet protesta e radhës gjatë ditës vetë Z Basha dhe eksponent të tjertë partijës demokratike i kam konsideruar arestime politike dhe një përpjeke për të friksuar të gjithë opozitarët arestime që janë zhvilluar një ditë më parë për drejtuesit e strukturave të partijës demokratike. Klementina Cenkolari, unë të falendroj për të gjitha informacione që e plësojmë panoramën para prake me atë që pritët të ndodhë në selin e partijës demokratike, të presim edhe mbledhjen e strukturave në orën 8.10 për të komunikuar edhe vendimet që do të merën sot. Falem derit. Nërko, Ministri Brëndshëm, Sander Leshe, reagoj në Twitter pas deklaratës së Krye Demokratit. Leshe e shkruan se basha është përgjegjës për gjdo individ që aktivizon kunder ligjit dhe lirive politike në vend. Mëteja i thot se pengimi i subjekteve zgjedore dhe përdorimi i lëndve plase kunder atyre dhe forcave të rendit janë vepra penale. As kush nuk do të tolerot, kush ju përgjegjët thirjeve për palit shmëri, do të përbalet me ligjen shkruan të Ministri Brëndshëm. Ndërsa, Krye Ministri Rama zhvilloj një takim me socialistët e laprakës, ku foli edhe për vendimin e prokuroris që mori të pandehur kreu në opozitës Lurzim Basha në lidhje me qështjene financimeve ruse. Pasi tha filimish se nuk din të asgjë për levizje dhe prokuroris, Rama tha se bëj fjalë për një rast të pastër pastrimi parash. Një dit pasi prokuroria thiri Lurzim Basha në për t'i komunikuar si ishte mari pandehur për qështjene financimeve ruse, Edi Rama u shfaqë në publikë si kur nuk din të asë gjë. Por se është mari pandere? Pandere? Ka grita kusë dhe më. E legve të rusë? Për të financimin. Financimin e rusë? Për formularë më që jarë Ben Rishtani, për e. Kjo ka firmosë në i përpojarë. A ishë pastrim për ashtë i pastrë? Dhe vërën minimumi pastrim për ashtë. Në një kafe elektorare që zhvillojme socialistët e laprakës, 
Kryeministri u shpre nga ti me tone keqardhje për ishmikun e tilur Zimbasha, të cilin dikur e quan të djal të mirë. Qënë basë marveshjes, ka bojë shumë se e kompleksuna dhe e vetë mja gjë, e vetë mja gjë, prej lideri që ka bojë i ka qënë marveshjes. Me ironi komentuan dhe fatet e leadershipit demokrat, tashme që kuretari tyre është zyrtarish në në tim dhe i marri pandehur. Që do majnë në komë a lullin në rejus për ne, përse ne... Ne lullin kemi të... Ne lullin kemi të... Lullin kemi të... Lullin është punon për ne? Punon fort dhe prish për në nga kryon probleme, po punon për ne. I pytur nga socialistët në bjanullimin e zjedeve prej presidentit, Rama shpjegoj se nuk bëj fjallë thjesh për një lajfitje të kreut të shtetit. Nga boj shumë, nga boj. Nga boj, bo. Êshtë pjesë, pjesë e planit. Nuk është qështja, nuk është gabim që... Nuk është lajfitje... Si pas kure ministrit, e rëndësishme është që socialistët të mos i përgjigjen palishmëris me palishmëri. Një shindë votat kundër ti, presidenti Meta i konsidero një përpjekje të kot pasi dekreti për anulimin e zgjedhjeve është në fuqi dhe përbën detyrim ligjor për të gjithë. Kush nuk një dekretin provokon destabilitet në vend, ta kreu i shtetit, i cili vion takimet për caktimin e datës e retës zgjedhjeve. Presidenti është zgjedhu nga parlamenti, naturishio nga kjo, nga një parlament të plotësisht të legjitim, Për presidenti i takon Republikës dhe Republika i takon vetëm qytetarve. Republika është parlamentarë të mëzhoranca? Besoj se jam shumë i qartë. A rezitkojmë të këthejmi në mbretëri dhe një shkërë minister Rama i ka 94 votë? Shqipëria është Republikë, presidenti i takon Republikës dhe i kosishë Republika i takon vetëm qytetarve. Datën e retës zjedhjeve, kur do e keni dhe kur do e thrisni zotin Rama dhe zotin Basha në konsultë? Sa më parë të jetë e mundur, po punoj me shumë qëtësi dhe me shumë përgjësi. Dekreti është në fuqi, është detyrushëm për të gjithë, presidenti më banë shënim me shumë mëndje gjdo institucion që shkelë ligjit. Zotë i presidentë, ndërkoj që dekreti ju e pritet të shqyrtojt nga kolegjës zjedorë. A do pranoj presidenti Republikës gjdo vendimare cila të qoftë ajo të nje kolegjës zjedorë? Dekreti mund të gjykohet edhe nga gjykata e skrapare që nuk eksistonë presidenti nuk ndalon asken të shmëndër. Për kundrazi, i fton të gjithë që të izolojmë zotë të shmëndur, i cili në këtë ditë durimi gjakut të bënd tirje për gjërat ndryshme. Shqipëria ka nevoj për zjedhje të lira dhe të ndeshme, sepse vetëm ato sigurojnë qeljen e shpet të negociatave për mbashkimin e Europian, që është objektiv i të gjithë Shqiptare, dekreti është fuqi, dekreti është zbatushëm, dekreti është detyrushëm për të gjithë, kush dëshiron të eci në rrugën e palishmëris, letë vazhdoj, është të drejta e ti, presidenti, presidenti ka të drejt, është do ditë të bethirje për reflektin. Shpar pasoj është do kena ta që eci në rrugën e palishmëris? Ata që eci në rrugën e palishmëris, do të jenë sigur që do të kenë gjitha pasojat që do të provokojnë pacen sociale, dhe stabilitetin demokratikë në vëndë. Të ndëruar shikues në studio në editarit, jemi rikëthyër më tëftuar në partë orës rëmdje. Zonja Klotilda Ferati, deputete e Parti Socialista, është bashkuar të shpëmene. Mirë dita dhe mirë se vidim. Mirë se vjeta. Zonja Ferati, një rezolut e miratuar ditën e djeshme me një qënë vota, një kosisht keni mbledhur edhe 55 firma. Cila është vlera e kse rezolute për shkarkimin dhe jurot presidentit të Republikës Shqipëris? A realizohet do të për me kse rezolute? është një qëndrim institucional dhe politik në fakt i ku vëndit e Republikës Shqipëris, si përfajsu se sovranitetit popullor, si letemi organi më i lartë në shtetin shqiptar, i cili është i organizuar në formën e një republike parlamentare dhe duke që në këtë cilësi, pe diskutim, duke gjukuar që akti i prezidentit Republikës për anullimin e datës e zgjedeve është në kundërshtim të hapur me kushtetutën dhe cënon haptazdi të drejten themelore të shtetazve në demokraci për të votuar, është në detyr të parlamentit të mbaj qëndrimin e ti politik dhe të reagoj dhe institucionalisht në saj të përgjësive që ka për mirë funksionimin e demokracis në lidhja me këtë dekret, cili si që të është dhe njëherë ka një problem shumë madhë që përveç se është një akt absolutisht i pavleshëm dhe si tilë është nullë e nuk sjellë asë një pasoj, ka shkelu rëndë 
parime themelore të mishëruara në kushtetut, të cilat i shërbejnë funksionimit të demokracis në Shqipri, dhe këto kanë të bëjnë me parimin e periodicitetit të zgjedjeve, që populli ka të drejtë ushtroj të drejtën e ti për të zgjedur përfajsusit, duke ushtruar kështu të drejtën e të gjënit sovran, sepse askush nuk mund të ushtroj një detyr pa u zgjedur nga populli dhe të til janë dhe pushtetarët vendorë, por dhe ata nuk mund të rinë pa fundësisht në këtë detyr, për ndryshe kushtet të 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 parashikon të emrim dhe o zgjedhja, pra ata kanë një afat kohor gjatë cilit e ushtrojnë këtë detyr, dhe me vendimin e ti prezidenti e shkel këtë parim të periodicitetit të zgjedhjeve, i cili gjithashtu është pjesë e parimi të përgjithshëm të të drejtës dhe melore të shtetasve për të votuar, askush nuk mund të amohoj shtetasve të drejtën e tyre për të votuar, dhe aqë më te për prezidenti, i cili në kuadrin e zgjedhjeve ka vetëm një detyr që i parashikon kushtetuta dhe kodi zgjedhor. I parashikon detyrën e caktimi të datës e zgjedhjeve. Për da mbaruar, që nga këj moment, prezidenti e ka mbaruar detyrën e ti për zgjedhjet, që nga këj moment, Komisioni Qëndrori Zjedhe dhe gjitha organet zbatuse në vënd sa i takon realizimit procesit zjedhor, bëjnë punën e tyre që këj proces shkoj. Dhe sot jemi në 80% të realizimit të këti procesi. Kështu që nuk mund të të thuar shqiptarve pa respektuar dhe në shkiljet hapër të kushtetutës që ju nuk do të votoni, sepse prezidenti i cili me ndonë se i ka pushtetet për të bërë një veprim të tjilë, që në fakt nuk i ka dhe është në nështim e ligjin, gjukon që një personi vetë mund të indaloj shtetat si të shtrojnë drejtën e tyre themelore në demokraci. Sot të gjitha palet në prak po flasim për respektim të drejtave qytetarve shqiptarë. Me gjitha të ju e dëgjuat, kishtë të mundësi pak para se të futëshin në intervjistë, reagimin e sotëm, edhe pse ka pasur një vajrë replika është mes jush dhe presidenti të orte fundit. Quajti një parlament ilegjitim, tha sa unë jam zgjedhur nga një parlament tjetër, i cili ishte legjitim nga kjo aktuali dhe për bënd diferencen, ma dje u tha edhe të qëmondur në një mënyrë me retorikën e ti sotme. A është të pranuash me kjo dhe edhe në qofë të tjilë dhe në qofë se po në përkëmbim kushtetutën si që toni ju, a rrinë parlamentit të shkarkoj dhe rëzoj presidentin në kushtet aktuale? Së pari, më duhet të shprek e qardhjen për deklarat atila cilat nuk isha ndjekur e ndoqa të anin nga kronika juaj, sepse kreu i shtetit është përfajsus i unitetit komtar dhe duhet që ndrojmë bi palët. A i nuk ka asë një pushtet nga tre pushtetet e shtetit, bëm pjesë në to, po nuk e ushtron asë një prej këture pushteteve, dhe si përfajsus i unitetit komtar, duhet mos ketë kahje politike, tjetë i përgjeshëm në ushtrimin e detyrës vetë, dhe sigurisht në bazë të hartimeve të nenëve të kushtetutës, nuk mund të pretendoj se po shpëton Republikën nga ndo një hata, ashtu si që është duke bërë, sepse është në kapërcim, të te i skajshëm të gjitha kompetencave të veta. A i kam bajtur kahje politike me dekretin për shfugjizimin e zjedjeve, sepse është i vetmi a i së bashku me opozitën jashtë parlamentare që pretendojnë për një kriz institucionale, për një kriz parlamentare dhe për një kriz politike, kur në fakt kriza e vërtet sot është në opozit, e cila po përpiqe ta i njektoj këtë kriz në shtet. Sot nuk ka kriz, asë në parlament, asë në shtet. Nuk ka kriz në asë një prej niveleve institucionale të vëndit, asë nuk shkelim regullat demokratike në qofë se shkojmë në të tila zgjedje, edhe nëse rezikojmë për plasin civile për cilat ashtë më prejavësh, po artikulojmë dhe flasim në studio dhe jo vetëm. Do t'ju këtej përgjigja. Po ju them që prezidenti duke shkelur parimin e përfajsusit të unitetit komtar për qëndruar në bipalët, pas i ka mbajtur ka të qartë tek opozita e është parlamentare, e ka humbur bestimin dhe në fakt edhe moralin për të qënë përfajsus i unitetit komtar. Por nga anë atjetër, sa i takon deklaratave për parlamentin legjitim, do më duhet ju them që kë parlament sot është po aqë legjitim sa parlamenti i më parëshëm dhe në kuadrë të parimit të vazhdimësis të institucionit parlamenti është një dhe i vetëm. Pa më vërstisht periudave kërë është tronë mandatin a i, pra institucioni vazhdon. Dhe zotim e ta e di shumë mirë që parlamenti sot është legjitim i pranuar si tjil nga opozita e kohës kërë, së 2017-ës, kur a i u zjot edhe president, e di shumë mirë që është pranuar nga të gjithë ndërkomtarët, nga ose bëja, nuk ka pasur asë një ankemim në të gjitha organet e zjedjeve, dherë në kolegjën zjedorë, zjedjeve janë pranuar të lyra ndërshme dhe të drejta, dhe kuj parlament legjitim pësoj nga akti pa precedenti, opozitës që sot është në rrug, jashtë parlamentare, e cila dojgje mandatet, kryemin e disa vakancave, të cilat u zëvëndësuan si pas parimeve ligjore dhe të demokracis, dhe sot, parlamenti ja ka dalë të jetë plotësisht funksional. Këtë, mos e të gjoni që po ja u themun, 
Mos dëgjoni as kën tjetër, ledzoni raport progresin 2019-29 majt, do të ashihni se është e zeza në të bartë këtë që po ju themu. Një parlament legjitim plotësisht funksional, thot bashkimi Europian. Dhe dhe më falni dhe aktet e pa precedenta të një opozite e cila ka djegur mandatet me të gjitha, le të themi, argumentat e veta që kjo gjeveri nuk duhet jetë më e tjere tjere, Argumentat cilat nuk i ndojgjin as në rrug institucionale, as në rrug demokratike, për me një veprim të pa precedent, shkeli betimin për para qytetarve për qëmë për fajsusi sovrani dhe i hodhin në rrug ato mandate, dhe sot me gjithë shka që për ndodh, më bën të besoj që vërtet, djegja e mandateve ka qënë e qëllinshme, ka hja që mban sot prezidenti Republikës, da i kërkesave të opozitës, jashtë parlamentare, më bënd të besoj që në qëse dikur sot, thret për pa përgjejshmëria për lajfitje, do të ashoj në fillim të gëveti agabimin, të filloj të mendoj një herë nëse ka lajfitur, e ka bërë të qëllimshme, dhe mirë është ashoj i gabimin të gëveti. Nuk e dim të por të këtë gjojmë presidentin e Republikës që fletë për një parlament ilegjitim, mund të shqyrtoj me dhe alternativa që a i dhe mund të shpërndaj parlamentin. A besoni se mund të ndodhë kjo, a e keni menduar të alternativ? Prandaj në rezoluton e djeshme, këvëndi Republikës së Shqipëris, ka listuar të gjitha parimet themelore të demokracis, ato që mendojmë që janë cënuar dhe shkelur haptazi nga dekreti e shfugjizimit të datës së zjedeve që ka bërë presidenti dhe i kemi bërë thire të gjitha organeve të zjedeve që të vijojnë procedurat për sa i takon realizimit të procesi zjedore në datën 30 që është 2019, duke më bështetër Komisionin Qëndrorë të zjedeve që me të drejt dhe bazuarën parimin e lishëmëris dhe përgjeshëmëris nuk ndërpreu procesin zjedorë, por vjoj dhe primet që kuj proces të realizohet, jo vetëm duke mbrojtër drejtën e shqiptarve për të votuar, por duke e garantuar këtë të drejt, si dhe kemi shënuar një paragraf shumë të rëndësishëm atje. Përveç faktit aktivizimit të procedurave parlamentare për shkarkim në prezidentit, sepse ka kryrë shkelje kushtetuse, ka të bëjme faktin e thirje së hapur nga institucionit prezidentit që ta mba institucionin brënda kufive kushtetus. Sepse me këtë logik kryetar, ose u shtronë kompetenca në fusë qatë ndryshme. Qëfar do të thotë që gjdo dekret që ka në zira i do t'i shdekretoj, po është njësoj si të themi ne, ne t'kemi dhëmë besimin si parlament, si republik parlamentare që jemi dhe sovrani në vitin 2017 dhe sot po anullojmë vendimin ton. A mund të funksionoj kjo logik në demokraci? Po jo pra, nuk mund të funksionoj sepse kompetencat janë qarta, janë shkruar anë kushtetut, lidhje me zjedjet, prezidenti Republikës ka vetëm një drejt. Ta caktoj datë me zjedjeve dhe më pas ka mbaruar punë me zjedjet. Nuk ka të drejta shfuqizojt në zjerë një dekret tjetër. Nuk ka asë një precedent të njashëm me rastin ton për këtë që ka ndodhur. Pra është një ndërhyrje e pa drejt e presidentit që të nëton përveç se është në kundërshtim të rënd me kushtetutën, të nëton të ndërhyrë në të drejten të melore të shtetasve për të votuar dhe për mua si përfajsuse e vullnetit populor, e sovranitet populor, kjo është me rëndësishmja, sepse të shkel është të drejta të melore në demokraci, janë veprimet më të rënda që nuk japin pasojat vetëm sot, por që nëse nuk reagohet me mjetet të lishme dhe kushtetuse kunder veprimeve të tila, këthejnë në precedent shumë të rezikshëm për të ardhme. është këjë momenti kur po akuzoni për shkelje të gjitha palet njëra tjetërën me gjitha të përshkakimin e presidentit aktualisht keni mbledhur 55 firma në qofësia me sak. Sa firma duan dhe kur njësë procedura në rrugë zyrtare? 35 firma kërkon kushtetuta për sa i takon për gjithës e kërkesit për fillimin e procedurave të shkarkimin, është një proces që po vion. Po vion. Ndërkoj një tjitër zhvillim me cili ka tronditur edhe opinionin publik, ma di ndoshta edhe opozitën orë të fundit ka qënë thirja e zotit Basha si pandehur në prokurori. Kjo është një zhurë në këtë moment të uthë kryshit vëndit, kur kriza në fakt po të i kalon të gjitha skajt e parashikimit, apo në fakt ka një bazament për cilin e mund të flasim sot, kur zotit Basha kreu i opozitës shkon si pandehur në kulmin e krizës politike në vënd. Kjo është një qështje e cila i takon organeve të drejtsis, ta hetojnë dhe unë i inkurajoj organet e drejtsis që ju vetëm të rast për qëfar do loj rast të tjetër të dyshuar për palishmëri dhe për kryere të vebrave penale në këtë fush, t'i qojnë dërri në fund sa më shpejt, sepse është interes të drejtsis dhe interes të publiku që t'i informohen në kohë sa më shpejt për gjdo loj fakti. Dhe janë organet e drejtsis ato, cilat janë fatmirësisht të pavarura nga politika, jo vetëm në kuptimin formal, por edhe në kuadrin e reformës për drejtsi, sot 
Prokuroria është një organ i pavarur dhe ushtrohet direkt nga prokurori i një qështje konkrete dhe primet e cilit kontrolohen nga gjukata. Kështu që unë mendoj që përveç se të inkurajojmë drejtsin, vazhdoj tjetë e pavarur dhe profesioniste në ushtrimin e detyrave të veta për të zbardur të gjitha njarit, qofte dhe këtë njarit, që në fakt, që në fakt, moralisht dhe në kohadrin e interesit publik ka një pesh të veçantë, por duhet pa tjetër që tjetë drejtsia ajo që i e përgjigjen. Dhe kjo parim besoj se jeni dhe korë që duhet vlej për të gjitha dosjet. Për të gjitha dosjet. Kjo është një parim që vlejmë për të gjitha dosjet. Unë kam thënë disa herë dhe në këtë studenin në studio tjera që duhet tjetë pikërish drejtsia ajo që në mënyrën e vetë me mekanizmat që ka në kuadrë të parimit të përgjeshmëris, në kuadrë të profesionalizmit dhe të drejtsis pavarët pa anshme dhe të pandikushme nga politika, të gjukoj drejt dhe në fund të zbardit vërtetat, sepse kjo është interesi publik dhe të veproj sa më shpet që tjetë e mundur. Ne i kemi denoncuar më parë këto kontrata të për cilat mund themi që janë pjesë e jetimit konkret, dhe në atë kohë, kur kemi bërë denoncimin e këture fakteve, kemi jemi referuar në fakt të dhënave që vinin nga mediat nërkomtare dhe nga institucionet nërkomtare, sa i takon mos deklarimit sa këtë të ardhurave në kuadrin e proceseve zgjedore të asaj kohë dhe financimeve të që ditshme të... Në vetët presencial e drejtsia. Pra ndaj është drejtsia jo që duhet sa më shpejt të jate e përgjigje për këtë dhe për shumë të tjera. Presim përgjigje për gjitha dosjet, falemderit shumë. Ju falenderoj dhe. Të nderua shikuas dhe shkëputemi për pak publicitet dhe rikëthejmi pas pak me të ftuarin e radhës. Të nderua shikuas në studio në editarit, ta shumim e rikëthyar me të ftuarin tjetër të orës 3.10. Zotja Arion Sulo, kre redaktori Gazetës Liberale, është bashkuar me ne Mirsevini. Retorik me spalve, kërcënimi me sesusioneve, duke si kur institucionit lërishojnë radhën dhe fjallën njëra tjetërës, është një potencë fuqish që ato kanë aktualisht, apo do të prodhojnë një zgjidhje për krizën e këtyre muajve? Urojmë të prodhojnë një zgjidhje, sepse situata përja 1997-ën nuk duket se përshkon drejt zgjidhjes dhe drejt qëtsis. është një shenjat janë për stuhi, dhe thash që kanë betur vetëm dy javë nga data 30, kështu si që është situata, kështu si që është ndërjurja ndërkomtare, që nuk është, nuk mund të parashikojmë asë një gjithë mirë, po më bedet të shpresojmë që në ditën dhe vijim të gjendet një farë zgjidhje për të shmangur së pari trazimet, komplikimet, për plasjet që mundës jeli 3 djeta dhe pasaj për më tejë. Që për besoni se do t'ishte kjo zgjidhje e cila do t'a shmang të atë që u i quaj të t'i një stuhit të mundshme në datë 3 djeqe shorë partit, palet politike mbeten rezistente në logorët e tyre. Njëra palet që vendos të shkojnë në zgjidhje e 3 djeqe shorë dhe këmgull se do t'i mbahen, dhe palet jetër që vendos dhe këmgull për të kundërtën. A ka një rrug zgjidhje një të mes me nërkohë e ka agravuar në kuptimin që duket si kur janë ditët, në basë pas 3-4 ditëve nga dekreti ti për anullimit të 30 qërëshorit, problemi mbetet se dekreti i presidentit është në fuqi. Sa po lezoj e tani që po fudeshim në studio bashkë që në kukës, kërëtari bashkis ka bërthirje për lirimin e ambjendeve që këzë azëja e bashkis kukësit ka pasur. Pra, kjo është një shenjë para për plasjes dhe me thënë që kryetari bashkis kërkon komisioni zjedhor të zhvendose, të liroj ambjendet. Ata do të entojnë të rinë me urdhërin nga rama. Pra do kemi një përplasje të dy të dy mekanizmave dhe dy instrumentave të kryem njësit dhe presidentit. Shpresojmë që kjo të qojnë një një kjo para konflikt, themi, në teren të qojnë një një zgjidhje. Sepse thash, dekreti i presidentit nuk i futin fare është kushtetu e sa po jo, asë njëri nuk duhet i futet sepse kemi vetëm gjukatën kushtetu se që e ndanë atë gjë, është në fuqi përsa ko është në fuqi a i dekret duhet të zbatohet sot presidentit tha që dekreti duhet të ketë, do dali dhe një dekret tjetër për datën e zgjedhive kjo datë e zgjedhive e rezgjedhe shkërkon konsultime shpresoj që këtu të gjëndet të pakten të tjetë shtrati Takimet e presidentit me partit e tjera. Po, po, refuzon në kryeministri cili është partia në pushtet. Pa cilin nuk mund të ketë një datë zgjedhesh, pa cilin nuk mund të ketë një negociat dhe një zgjidhjet të situatës, një qëtësim të situatës. A besoni se do tjetë e pa fund me rezistenca e kryeministrit? Nuk besoni, nuk ka zgjidhë pa fund me këshu që 
data 30 është, është deadline i shtafati ku ata duhet të gjenë një, një, një kompromis. Ideja e që krizat në, institucionet, në shtetet përëndimore në përëndim zgjidhen me institucione. Janë institucionet ato të që zgjidhen. Në momentin që ne institucionet i kemi nëzirë jashtë për, 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 shumë, për disa arsye, për shumë gjukata kushtetuese, nuk është në funksion, parlamenti është një njërësh, themi, presidenti, presidenti është konflikt me me kryeministrin, atëherë mbetet zgjidhja politike. Zoti Rama është në një kontradit të thellë, sepse thotë un nuk bëj zgjidhje më zgjidhje politike, mbas i ka bërë disa zgjidhje politike në karrierën e tij, tani thotë nuk bëj më zgjidhje politike. Okej, okay, ku cila është zgjidhja? Institucionale. Nuk kemi gjykatë kushtetuese. Kështu që politikanët është koha. Instrumentat të cilat i kemi de facto në mungesë. Pikërisht, kështu që uh, është koha që politikanët të bëjnë politikë, të bëjnë një marrëveshje për të shmangur, uh, për të shmangur për plasin e mundshme cila ka kosto të jashtë zakonshme për vëndin dhe tashmë ka një kosto. Kryeministri flet uh, për turist. Unë nuk do flisja për turist, unë do flisja për, për, për stepje në mos për të reqe investime shtë më dha. Se ne shikojmë dhe flasim në të thënë, ka rënë uh, rën numëri turistve, del Ministri Turizmi thotë u anulluan disa fluturime, u anulluan disa rezervime. Kështë problemi këtu? Në mos për turistë të duke se Kryeministri duhet kishtë një agent më permanente, ma alarmante në këtë moment kriza, po jo? Uh, sepse duke si kur në pothuaj se të gjitha daljet e ti publike refuzon të flasi për krizën të ndonë të evitoj, të ndonë të minimizoj shkashtet dhe pasojat të cilat vendi ka kaluar pas tyre tre muajve të pazakont Kryeministri është ende në, ende në vendimin e ti për të shkuar 30 shorit por endak, ndalon ligjërisht e ndalon një dekret që është në fuqi i cili është botuar në fletore në zyrtare i cili duhet zbatuar uh, thash Këto, mungesa e madhe në këtë rast janë dhe ndërkomtarët. Po, sigurisht që 30 qërëshori, ne, opozita nuk mund të ri, opozita nuk mund të ri në një cep, në një cep edhe ti bjesh pa fund dhe të, dhe të presë që ajo mos të reagoj. Lajmi i, i hetimit, i marjës si pandeur të Zotit Lullzim Basha, dje ishte një lajmë shumë i rënd. Prokuroria, jo unë, po asë një qytetari i qofte dhe i që, që ka bindjet majta, nuk me ndonë a as nuk ndëron në 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 ndërtim më të madhe që prokurori janë e përgjithshme dhe dhe, dhe varcit e saj u zgjuan një ditë bukur dhe than që ne do të marrim dosjet me radh dhe do bëjmë do bëjmë drejtësi për të gjitha krahat duke filluar nga Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike në mesin e krizës. Pra duke sikur një... u rizgjua vullneti për drejtësi. Jo, absolutisht, këta se mendon asnjëri. Kjo është një gjë që lindë. Kemi një dekret për cilin po flisni ju dhe mund ta penalizoj kryeministrën me gjithatë majoranca socialiste, mendimën e disa prej parlamentarëve opozitarë të rritjes të ndjeshme ju kundër përgjigjen me një rezolut. A besoni se ligjorisht ka vlerë ajo rezolut? Jo, nuk ajo rezolut nuk ka asnjë vlerë. Rezolutat Atër, se bëhet? Rezolutat e kuvendit zakonisht janë që janë dokumente që shprehin qendrimin e kuvendit, qendrimin politik të kuvendit për çështje të ndryshme, vlerë juridike nuk kanë. Rezolutën Kryeministri dhe majoranca, qeveria e ka bërë pikërisht për t'i treguar, uh, uh, t'i treguar uh, presidentit që ne kemi jo 78 vota, jo majorancë, jo 94 për të shkarkuar, po kemi 100 vota. A, flasim për fuqin e numrave? Pra, sigurisht. Nuk është as regulatore dhe as ekzekutuese? I rezoluta jo. Uh, Inicimi i procesit më vonë me 55 vota është mekanizmi që filon uh, procedurën e shkarkimit. Sigurisht procedura e shkarkimin minimumi do të remoj ka. Duhet ka lejnë në disa faza nga komisionet. komisionet. Po pa tjetër. Êshtë një komisionet i mori i cili duhet zgjasi 2 muaj. Kështu që minimumi a e shkonë në ndorë. Pra nuk kemi gjë të, të afer tani. Po sigurisht është një mekanizm në dorë të, të majoranzës. I cili që farë bënë? I cili, thëtë prezidentë, nuk kam 100 vota. Jo votat e mija, po edhe votat e opozitës parlamentare. Të cilat djetë si i ka marë. Sepse kjo, kjo është, tu është vimë në absurde politike. Ju, ti të jesh përfajsus i partiz demokratike, përfajsus i lësis, presidenti ka ardhur nga rathë të tua dhe ti të votosh për shkarkimin e ti, duke qenë përfajsus i forësës e ish presidentit i cili... Po flisti për opozitarët e rinë në parlament, janë më shumë se 20 vota nga natyre që kanë kontribuar dje. Po 25, me sa, me sa uh, kemi parë. Pra, kjo është një nonsens politikë, kjo nuk ka të bëjme me politikën, kjo ka të bëjme me një urdhër, me një joshje, me një, me një kapje të tyre. Politike, pra kështë e instrumenti nuk asnjë... i fundit për të përdorë nga majoranësa në këtë oh, lojtë jave? Ka dhe, ka dhe votat e 55 të thashë për shkarkimin, pa e është e më vonshme. Flasim për ko fizike? 
Po, flasim rekao fizike. Që do dojmë shumë. Sipse është dhe gjithë ngritja e gjukatës kushtetuse. Si po si akt, është një presion i hapur që i bëhet presidentit për të thënë që ne mundet e të shkarkojnë. Pra, jo se mund të shërbesi një katalizator për cilë një produkt për situatën dhe një vendimari të qartë. Zotin Meda nuk do me thëmë, edhe të themi në thonjza, me arri i pandeuri bashkës apo arestimi i ti, probabil në drejtsi, unë të të thosha që këto janë, këto janë jo gafa, po këto janë gjerat të të mërshme nga qeveria, sepse në qëfëse do isha unë në politikë si Zotin Basha, unë do t'i qoja vetë duar që të me prangosin në për një hetim të tilë në këtë kohë është që të bëjat hero dhe të nëzirësh popullin e opozitës dhe jetë fish në rrugë. Pra ndaj themë që kjo është një kjo është një është një veprim që nuk ka ndodhur nuk ka ndodhur në shumë shumë pak situata dhe reagimet të zakonta. Pyeta para jush dhe zonjën Ferhati, si e ledzuat reagimin e sotëm ose paralemrimin e sotëm presidenti dhe quan të parlamentin i legjitim? Tha e legjitim është parlamenti që më ka zgjedhur mua president. A është kjo një paralemrim sa i mund Po, sigurisht është një variant që ka ditë që flitet, pasi në momentin që futemi në terenin e palishmëris, gjdo gjë mund të presin. Në qëfëse dekreti nuk zbatohet, jemi në palishmëri, jemi në shkeljet të kompetencave, në shkeljet të kushtetutës, nga në qeveri që nuk zbaton dekretin e presidentit, jemi, pas taj duhet të presim, duhet të presim, duhet të presim majorancen që po ndërmerë apin e shkarkimit të presidentit dhe të presim dhe përgjigja në presidentit. Që mund t'jetë kjo? Shpërndarja e parlamentit? Që mund t'jetë kjo, apo sigurisht e që mund t'jetë... Do shta mund përdore si motivime edhe numëri aktuali parlamentarve? Sigurisht, aty është interpretimi, po koha e shkurtën nuk në lejon që ta elaborojmë atës, sepse parlamentit duhet ketë 120 dhe është interpretim që pa 120 dhe 139 të ketë, atëra i ka, nuk është si pas kushtetës. Nuk është kushtetës. Zëti Sullo, ne edhim që sytë tonë për një zgjidhe kanë qënë gjithmon të orientuar nga nërkomtare, të ndoshta nga java një avë këtë kemi pritur një arbitrim të mund shumë që do të përfundon të i sukseshëm dhe të nëzirë të vendin nga kriza. A duhet presim më? Kanë hequr dorë nërkomtare nga ne? Ndërkomtarët janë të vetmit arbitra që kanë mbetur në krizën politike aktuale. Thashtë në mëngesë të institucioneve, mbetet politika vendase lokale, që është largë, duket largë zhidhjes, kur kanë mbetur dhe dy avë, dhe të vetëm janë ndërkomtarët. Ndërkomtarët këtë radhë nuk kanë dëryrë, kanë bërë vetëm presion pas perdës. Bashkimi Europian po thuaj se është inexistent, dhe kanë qenë shëba ato që kanë dhe mesaje të forta, por të rala dhe jo në nivele të larta. Të parashikosh se qëfar do ndodhë në dy avet e mbetura, është pak e vështirë duke njësur nga kjo e kaluar ku ata për e të parë kanë pasur rol jo aktiv. Mendoj se do ndërhyn, por gjithmon do ndërhyn pas perdeve duke dhenë mesaje, mesaje për kreret për lidershipin politik. Dhe mendoj se do djenë Amerikanët ata që do të bëjnë diçka në favor të zgjidhjes krizës. Mos harojme edhe rolin shumë aktive dhe të politikës Gjermane, pa varsir se e fragmentarizuar në qëndrime. E di këtë dhe është ka qëmë prezente, por roli i, të themi, po edhe i CDU-së, CSU-së, ose pjesës më aktive të saj, pjesës më politike të CDU-së, Nuk është se është detyrues, është vetëm këshilluas dhe politikë, është ndryshe nga reagimet e departamentit qëtetit, themi apo nga Bruxelles. Si një thiri për refleksion. Po, është një thiri për refleksion. Me nduhet se për fajsusit që ju i referoheni do të vini në Tiran, ata nuk erdhe në Tiran. Kështu që edhe Gjermania është endarë në këtë krizë, aqë më shumë të dëuja dhe qeveria të e Gjermani. E ndërkoj që gjithë shka zhjen për një mundësi të zgjidhjes, nga në tjetër partij demokratike duke se do të fortifikoj shëndrimet e saj, opozita në tërsi dhe po fletë për një protest të artë shme komtare. Po sigurisht, dhe me thënë, kjo ishte pak e abiqme për mua që partij demokratike dhe lidershipi saj vendosën që të ndërpresim protesta pa dhe në një sqarim, pa dhe në një shp u desh thirja si i pandeur në prokurori e kryetarit saj, u desh në arestimet sot në Elbasan, u desh të mbetë pezull qështja e zgjidhjes krizës, sepse pas dekretit ku pa dhe një shtensionim të momentit u mendua se do të shkonim 
në një tryez apo në një detante politike, kjo nuk ndodhi dhe Partia Demokratike mendohet që të pritet që të reaktivizoi protesten e cila për iritë të vërtetës, e cila për iritë të vërtetës, kote fundit, me zhvillimet javë për javë, arritë dhe bënde presionin e dur politik në shoqëri dhe në qeveri për të cilën ajo ushtrua si mjetë demokratik për të kërkuar rezimin e sajtë. Sëpse protestat, protestat, dhe reagimi dhe zgjerimi i tyre, fatkejsisht në munges të dialogut për cilin po flasi në munges të krizë, mbeden instrumenti i vetëm, mbeden instrumenti i vetëm për të detyruar një qeveri të reflektoj. E thënë shkurt, një qeveri bje kur humë numrat, një qeveri bje për skandale dhe një qeveri bje për skandale të këtë reagim popullor masiv. Nuk jemi në fazën e parë, bile jemi në absurdin e në qindë votave, parlamentin një gjyrësh, po jemi në fazën e dytë, një qeveri e ka për në skandale dhe një qeveri që ka popullin në protest. Pra, vje një kundër reagimi radhës dhe vazhdo në shtrojt presioni në mënyrë demokratike me protestat e opozitës? Po, është një rrugët kërësore, se vetë një tani që kriza po nuk po zgjivet. Së të sule, unë ju falendroj shumë për analizën të uaj sot. Në rikëthejemi për të ndarë bashkë të tjera informacione, mbetemi në aktualitet. Një shtetas tur ka rezultuar koka e një grupi kriminal që o vepronte në vendin ton për trafikimin e klandestinve. Operacioni për goditjen e këti grupi organizua nga Dretoria e Policisë e Elbasanit në bashkëpunim me Prokurorin e Ktirethi, duke vë në pranga aktualisht 10 persona. Policia Elbasanit në ndrejtimin e prokurorisë së këti rethi ka ngoditu një grup të organizuar kriminal me aktivitet kontra bandimin e klandestinve nga vondet të treta. Pas operacionit policor të koduar transit, janë vënë në pranga 10 persona, me styre dhe një shtetas turk, i dyshuar si koka këti grupi kriminal, si dhe është sekuestruar mjetimit të cilin realizoj kontra bandimi. Policia ndaloj edhe disa klandestin sirian që po kontrabandoheshin nga grupi në fjal. Detaj e rreth këti aktiviteti i dha për mediat vetë drejtori policisë e qarkut e Elbasanit. Këta persona në bashkëpunim me njëri tjezit dhe pronin si grup kriminal duke organizuar transportin e shtetas dhe të pojë nga përfili qepru me shteti gretë dhe të tim tiranës dhe me pasën dhe të tim paricit. Si pas informacioneve, klandestimet paguan në shumat konsiderush me jorosh të organizatori i këti trafiku. Policia dyshon se mund të ketë dhe personat të tjerë të implikuar ndaj po vazhdo në timet për identifikimin e tyre. Ndërko, mëngjesin e sotëm, forcat të shumëta të Renejas blinduan qytetin e Lbasanit që në orët e para të kësaj të premte. Banor për ndretoris policis, nërko dhe burimet të qarkut, kanë treguar se furgonët e Renejas kanë bëritur që në orën 4 të mëngjesit për të shpërndar më pas së bashku me forcat e policis e Lbasanit në rrugët e këti qyteti. Nga kontrolet e ushtruara, mësohë se gjetë paradites janë shëqëruar disa persona, me së cilëve edhe një antari familjes qapja, familje kjo e njërë për probleme serioze me hakmarjen, me pasoja të rënda për disa nga antarët e kse familje. Policia Elbasanit ende nuk ka asë një informacion zyrtar, por këtë blistë të renejas, si dhe për fatin e personave të shëqëruar sot. Mbi 500 emigrant janë ndaluar në Shqipëri që nga fillimi i këti viti. Policia ka shkatruar disa grupe kriminale që marin dheri në 800 euro për person për kalimin e palit shumë të kufirit. Nga fillimi janarit e dheri në ditët e sotme, policia kufitare ka arritur të ndaloj afro 500 emigrant të cilët kishin kaluar për mes kufirit të gjelbër me Greqin me destinacion e Europën. Gjithashtu janë shkatruar edhe disa rete kriminale të cilat marin nga 500 dheri në 800 euro për shdo Sirana për Irakien, që e marin për e kakavijës apo kap shticës dhe me makinat e vogla e dërgojnë në kufi me malin e zi. Aty të tjera grupe kriminale meren me dërgim në tyre drejt vendeve të Europës. Disa herë është dhe në alarmi për grumbullimin e emigrantve në Shqipëri dhe ngritje në kampeve në vëndin ton, por ekspertët e bëjes e kanë preashtuar këtë mundësi duke u mjaftuar vetë me instalimin oficeve të Frontex. Për herë të dytë në histori, gradë zvicerjane mobilizohen në protesta masive për të kërkuar më shumë barazi. Motoja e manifestimit është para, ko dhe respekt. Për gradë zvicerjane është koha për protest. Për herë të dytë në historinë e vendit ato u mobilizohen në një aksion, që synon dërgjejsimin bi për pjekit e pamjaftueshme për mbrojtjene të drejtave të grave dhe familjeve. 
Gati 3 dekada më parë në 14 qërëshor të 1991-shit, rreth 500 migraz vizerane hynë në grevë për të denoncuar diskriminimin dhe dalimet e më dha në paga me zburave dhe grave. 5 vite pas greve, syri në fuqi akti për barazin gjinore, që ndalon diskriminimet dhe shantajet seksuale në punë. Por për grad dhe organizatorët e protestës, motoja e së cilës është pag, kohë, respekt, barazia është ende një koncept i largët. Kemi kuptuar se pas greve së partë të vitit 91, gjërat nuk ka ndryshuar realisht. Barazia është e sigluar në kushtetut, por barazia e vërtet, ajo e prekshme dhe efikase, nuk eksiston për të gjitha gratë. Jam e lodhër me përpjekjet për të bërë zërin tim të dëgjohet, e për të pasur një vend në shëqëri ashtu si burat. Azje nuk shkon mirë, dalimet në paga janë ashtë të mëdha, kemi pritur shumë gjatë. Gratës viterane kanë paga 20% më të ulta se burat dhe nuk kanë përfajsit e lartë në pozicione drejtuese. Muaj në kaluar një studimi organizatës ndërkomtare të punës e vendosi Zvicrë në fund të listës e vendeve me më shumë dalime në nivelin e pagave me zgjinive. Shohim dhe zhvillimet nga sporti. Fitoria me Moldavin një rindezi disi shpresat e Shqipëris drejt Europiani 2020, por nuk mjaftoj të eviton të rënjë në klasifikimin botror të FIFAs. Në renditjen e muaj që shor, ku që zind humbën 4 vende, duke u pozicionuar të 66-tët. Nga viti 2016, pas pjesmarjes në Europianin e Fransës, Shqipëria ka humbur plot 17 pozicione. Për të vlerësuar e curia e Kosovës, e cila e shef vendin e 121 në bot, duke fituar 6 vënde. Kjo është pozicionimi më i mirë në histori i dardanve të cilët në këtë muaj ishën edhe përfajsuasja që fitoj më te për pik. Se i takon kreu të asgjë nuk andryshuar me Belgjikën që ndishet nga Fransa dhe Brazili, ndërsa Gjermania dhe Italia vjojnë të mbeten posh top djetëshes edhe pse me rezultate pozitive të kualifikuaseve nisën gjitje në renditje. Ne rishohim dhe njëherë zhvillimet kryesore të ditarit orës 3 djetë. Presidenti nuk të ndalon asë kënd të shmëndër. Për kundrës i fëton të gjithë që t'i zëllën. Kush nuk një dekretin për anulimin e zgjedhjeve provokon dhe stabilitet në vend, tha presidenti Meta pas 100 votave pro rezolutës së socialistve kundër ti. Pas arestimeve të zyrtarve dhe mbështetsve të partiz demokratike në qarkun Elbasanit, basha i bënthirje policisë e prokurorisë të mosu binden urdrave të palitë shumë të edi ramës, Basha të rrët forumet në mbledhje të jashtë zakonshme. Për herë të dytë në histori, Grad Zvicerjane mobilizohë në protesta masive për të kërkuar më shumë barazi. Motu e manifestimit të është para, kohë e respekt. Ndoshta, Madame X do tjetë albumi sa i fundit, por Madonna për me sa i lufton realitetin e hidhur që bota po jeton. Në gjdo këngë, një luft kundër barëfëris, armëve dhe diskriminimit. Këngëtarja gjërgjit vjeqare nuk fletë për akuzat në e producentit Harvey Weinstein, të është më qështja ndiqet ligjërisht. Fitoria me Moldavin i rindezi disi shpresat e Shqipëris drejt Europiani 2020, por nuk mjaftoj të eviton të rënje në klasifikimin botëror të FIFAs, ku që zit humbën 4 vende, në gjithet Kosova duke fituar 6 vende dhe pozicionimin më të mirë të dardanve në histori. Zonja dhe Zotri, kjo është editari orës 13 për sot në A2 Sjenen. Unë ju falendroj për vëmëndjen, bashkë ndajme këtu, ju vjoni që ndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe kjo është ditari në A2 Sjelen. Për të partë të gjitha video të editarit, klikoni subscribe.